大家好，我是乔哥。好多网友留言告诉我，红烧冬瓜怎样做才好吃？今天乔哥就把详细做法分享给大家，让你在家做出大饭店的味道，而且做出来软烂入味，入口即化，非常的好吃。有喜欢的朋友可以收藏起来试一下。下面就来分享详细做法。首先，我们要准备两块钱的冬瓜。冬瓜我们要选择这种青皮的，青皮的冬瓜比较鲜嫩。先把冬瓜切成四小块，全部切好之后，再把冬瓜的瓜瓤切掉。如果不切掉，炒出来的冬瓜容易出水，而且口感就不好了。再改刀把冬瓜的外皮切掉，冬瓜的外皮也比较硬，也要将它切干净。切的时候尽量切薄一点。不要切得太厚，把冬瓜青色的那一块切掉就可以了。全部切掉之后，再将它切成小块。冬瓜人人都爱吃，不过想要把它做好，还是有技巧的。全部切好之后，倒入碗中备用。接下来准备一个蒸锅，把锅里的水烧开，然后把冬瓜放入锅中，然后用勺子将它整理一下，让每一块冬瓜都隔离出来。整理好之后，我们再盖上盖子。水开后蒸五分钟左右。趁这个时间，我们来准备一块五花肉，把五花肉切成薄一点的厚片，尽量给它切薄一些，不要切得太厚。炒冬瓜的时候配点五花肉，炒出来特别的香。五花肉全部切好之后，倒入碗中备用。接下来准备一些大蒜子，切成薄片。大蒜可以多准备一些，炒出来也特别的香。然后将它尽量切小一些。全部切好之后，倒入碗中备用。再准备一块去了皮的生姜，切成薄片。再改刀切成姜丝。全部切好之后，和蒜末放在一起。准备八个红椒，切成丝。再改刀切成辣椒丁。切好之后，倒入碗中备用。再准备半根青椒，也将它切成丝，最后切成小丁块。全部切好之后，和红椒放在一起。再准备一把小葱，将它切成葱段。全部切好之后，倒入碗中备用。接下来准备一个小碗，调个料汁：一小勺食用盐，一小勺蚝油提鲜，一小勺生抽，一点点老抽上色，少量的胡椒粉，一勺白糖，最后来一点鸡精，倒满一小碗清水。用勺子将它搅拌均匀，让所有的调料搅拌化开。提前调个料汁是为了炒菜节省时间。搅拌均匀之后，先放一旁备用。五分钟的时间到了，我们的冬瓜也蒸好了。打开锅盖看一下，一股清香的味道扑鼻而来。然后我们用筷子轻轻的夹一下就穿透了，我们的冬瓜就蒸好了。然后用铲子将冬瓜铲出来，放到碗中备用。接下来起锅，加入少量的食用油。油热之后，再把五花肉放入锅中，开中小火，快速的翻炒，把五花肉炒熟炒香，把五花肉炒出多余的油脂。亲爱的朋友们，视频你都看到这里了。如果我的视频对你有帮助的话，就伸出您发财的小手，给我点个赞呗。
。您的每一个点赞和留言都是我前进的动力，感谢大家一直对我的支持与鼓励。把五花肉炒出姜黄之后，再把姜蒜末也放入锅中，开大火快速的翻炒，炒出蒜香味。炒出蒜香味之后，再加入一勺豆瓣酱。开大火，快速的翻炒，把豆瓣酱的红油炒出来。炒出红油之后，我们把冬瓜也加进来。炒冬瓜的时候，一定要开最大的火炒，把冬瓜先炒至入味。如果是开小火炒的话，冬瓜炒着炒着就出水了，那样炒出来的冬瓜就不鲜嫩了，而且没有冬瓜的清香味。所以，我们炒冬瓜的时候一定要开大火翻炒，这样翻炒出来的冬瓜才特别的香。冬瓜炒香之后，再加入一碗清水，把清水将冬瓜煮一下，再一次将冬瓜煮熟，翻炒均匀之后，再盖上盖子焖三分钟左右。三分钟的时间到了，打开盖子看一下，哇，真的是太香了，一股冬瓜的清香味。闻着都特别的香，然后我们快速的翻炒，将冬瓜收一下汁，接下来就把我们调好的料汁也加进来，继续开大火快速的翻炒，把所有的调料都渗透到冬瓜里面，这样炒出来的红烧冬瓜就特别的入味啦，满屋子都是冬瓜的清香味，特别的好吃，而且冬瓜也非常的软嫩入味。继续的将它再翻炒均匀，接着就把青红椒丁也加进来，把葱段全部加进来，继续开大火快速的翻炒就差不多了。哇，真的是太香了！这样做的红烧冬瓜，吃起来特别的入味。继续再翻炒几下就可以出锅了，一道特别美味的红烧冬瓜就这样做好了。这样做出来的红烧冬瓜特别的入味，而且做法也非常的简单，只要把冬瓜放到锅里蒸一下，然后再炒，吃起来就特别的入味。这样做出来的红烧冬瓜，老人和小孩特别爱吃，冬瓜还有美容之称，所以夏天的时候多吃一点冬瓜，对我们的身体也非常的有好处，吃多了也不会长胖。如果大家也喜欢，就收藏起来试一下吧。喜欢我的视频，记得点赞、关注、留言哦。我们下个视频再见吧。